హాయ్ వ్యూవర్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ మై ఛానల్ సాధనతోనే సాధ్యము ఎలా ఉన్నారండి మీరంతా బాగున్నారా మేమైతే బాగున్నా ఉండి మీరు ఇంకా బాగుండాలని కోరుకుంటూ వీడియోలోకి అయితే వెళ్తున్నా అనమాట వీడియోలోకి వెళ్ళే ముందుగా నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి సపోర్ట్ చేస్తున్న మీ అందరికీ కూడా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఈ రోజు నుంచి కొద్దిగా మెలికెల ముగ్గులు అయితే వేద్దామని స్టార్ట్ చేస్తున్నానండి నేను ఈరోజు కూడా ఒక్కసారి అమ్మవారికి నమస్కారం చేసేసుకొని చక్కగా వంటలోకి అయితే వెళ్ళిపోదాము ఈరోజు పప్పుచారు దొండకాయ కూర చేద్దామని అయితే స్టార్ట్ చేశాను అన్నమాట నేను ఇలా ఉల్లిపాయలు ములక్కాళ్ళు అవన్నీ వేసేసి ముందైతే వేపేసుకుంటున్నానండి నేను తర్వాత కొద్దిగా ఉప్పు కారం వేసేసిన తర్వాత దొండకాయ ముక్కలు అయితే తరిగించేసుకున్నాను అన్నమాట వంట చేయడం కూడా ఒక కళ అని అంటారండి పెద్దవాళ్ళు గబగబా చేయాలి త్వరగా చేయాలి ఫాస్ట్గా చేయాలి రుచిగా ఉండాలి ఎలా పడితే అలా చేసి పడేసాం అనుకోండి ఎవ్వరు అయితే తినరు అనమాట నేను అనుకుంటూ ఉంటాను వంట చేసేటప్పుడు మాత్రం ఎప్పుడు వంట చేసినా ఒకసారి నేను అమ్మవారికి అమ్మవారికి ఒకసారి నమస్కారం చేసుకుంటాను అనమాట కొద్దిగా రుచిగా ఉండాలి సో ఏ రోజు కా రోజే రుచిగా ఉంటేనే కదా తింటారు లేకపోతే బయటపడేస్తారు అనమాట ఇంకా అందుకని బాగుండాలి నాయన అని చెప్పి ఒకసారి నమస్కారం చేసుకుంటాను అనమాట కుదిరితే నామం కూడా చేసుకుంటూ ఉంటాను ఒక్కొక్కసారి వంట చేసేటప్పుడు ఏమో పలకరిస్తూ ఉంటారు పిల్లలు ఏంటి అవసరమైన వస్తువుల కోసం వాటి కోసం అందుకని చెప్పి లేకపోతే నేను ఒక్కదాన్నే ఉన్నా అనుకోండి ఏదో ఒక పాటలు పాడుకుంటూనో లేకపోతే ఏదో ఒక నామం చెప్పి నేను వంట అయితే చేస్తుంటాను అనమాట ఎందుకనంటే ఆ నామం అంతా వంటకు పట్టి మంచి రుచిగా ఉంటుంది ఆరోగ్యాన్ని కూడా ఇస్తుంది కదా అని చెప్పి ఇదిగోండి పప్పు అయితే ఉడికిపోయింది అనమాట పప్పుచారులోకి ఈ పప్పులో ఏంటంటే సగమే వేస్తాను నేను పప్పుచారులో మిగతా సగం ఏంటంటే ఉత్తిపప్పు కింద ఉంచేస్తా అనమాట ఆవకాయ ఉత్తిపప్పు వేసుకొని తినచ్చు లేకపోతే ఉత్తిపప్పు పండుపకాయలు కారం వేసుకొని తినచ్చు అలా బాగుంటుంది కదా అని చెప్పి కొద్దిగా అయితే అలా ఉంచేస్తా అనమాట నేను మొత్తం వేయకుండా పక్కన బాండిలో దొండకాయ ముక్కలు వేసానండి వేగుతూ ఉంటాయి అని చెప్పి మనం ఏంటంటే రెండు మూడు రకాలు ఒకటి నచ్చిపోతే ఇంకొకటి అయినా తింటారు కదా పిల్లలైనా ఈయనైనా నేనైనా ఒక్కొక్కసారి ఏంటంటే కొన్ని కొన్ని టేస్ట్ ఉండవు ఫ్రెష్ కాదు కదా కూరలు ఎప్పటికెప్పుడు చెట్టు కోసుకొచ్చిన కూరలు అంటే ఎట్లా వండినా మనం టేస్ట్గానే ఉంటాయి అంతే కదండి ఇప్పుడేమో మనం కొనుక్కొచ్చుకుంటున్నాము అవి వారం రోజులు ఉన్నాయో పదిహేను రోజులు ఉన్నాయో మనకైతే తెలియదు రుచి అనేది ఉండట్లేదు అనమాట కూరల్లో కూడా అందుకని చెప్పి ఒక కూర కాబట్టి ఇంకొక కూర అయినా కొద్దిగా అన్నం తింటారు దండిగా అని చెప్పి అలా రెండు రకాలు అయితే చేస్తూ ఉంటా అనమాట నేను ఓపికున్నప్పుడు ఇలా చేస్తానండి ఓపిక లేనప్పుడు ఏదో చారు పప్పు లేకపోతే ఏమన్నా కూర పులుసు ఏదో ఒక రకం చేసేసి ఉంచేస్తా అనమాట బయట నుంచి తెచ్చుకోవడం నేను తక్కువేనండి పులుసులు అయినా కూరలు అయినా చాలా తక్కువ అనమాట టిఫిన్లు అంటే తప్పవు ఒంట్లో బాగున్నప్పుడు ఇడ్లీ అవి వేయలేని స్థితిలో ఉన్నాం అనుకోండి తెచ్చుకుంటాం అనమాట అలా వంట అయితే కంప్లీట్ అయిపోయింది ఈ వ్లాగ్ వచ్చేసి ఎప్పుడంటే కనుమ రోజు మేము అలా కార్లు అవి తినేసి టిఫిన్ తినేసి బయలుదేరాం అనమాట ఎక్కడికి అంటే ట్యాంక్ బండ్ నెక్లెస్ రోడ్డు ఇవన్నీ చూస్తూ హైటెక్ సిటీ అయితే వెళ్ళామండి ముందేమో సురేంద్రబాబు గారు వాళ్ళ కారు వెళ్తూ ఉందన్నమాట మేము వెనకాల వాళ్ళని ఫాలో అవుతూ ఉన్నాము అలాగా చక్కగా ఏది ఎక్కడ ప్లేస్ అని కూడా వివరణగా చెప్తూ ఉన్నారు ఇంకా నేను వాయిస్ అయితే ఇద్దామని ఉన్నా సరే నాకు ఈ ఏరియాలు అంత బాగా తెలియవండి ఏ ప్లేస్ ఏంటి అన్నది ఎలా చెప్పాలో అందుకని మీరు చూస్తూ ఉండండి నా ఛానల్ మీరు ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నట్లయితే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ అయితే చేసేసుకోండి ప్రతి వీడియో కూడా నోటిఫికేషన్ ద్వారా మీకు అయితే వచ్చేస్తుందన్నమాట చూడండి చాలా బాగుంటాయి అనమాట ప్లేసెస్ కూడా 
చిన్న లాంగ్ జర్నీ లాగా అయితే ఉంటుంది బాగుంటుంది స్టార్ బాలకృష్ణ గారు ఉండే ఇల్లు పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఉండే ఇల్లు అవన్నీ కూడా చూపించారు అనమాట బావగారు అన్నీ కూడా చూసేసాము స్టార్ శ్రీహరి గారు ఉండే ఉన్న ఇల్లు ఇప్పుడైతే లేరు ఇప్పుడు వాళ్ళ వైఫ్ వాళ్ళ డాటర్ అయితే ఉంటున్నారంట అండి ఇదంతా నెక్లెస్ రోడ్ దగ్గర అండి ఇక్కడ కొన్ని ఫొటోస్ దిగేసేసి ఇంకా బయలుదేరామన్నమాట ఇక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అండి బుద్ధుని విగ్రహం చుట్టూ కూడా ఒక ప్రదక్షిణ అయితే చేసేసామన్నమాట దాని చుట్టూ ఏమైతే ఉన్నాయో పార్కులు ఇంకా ప్లేసెస్ అన్నీ అయితే చూసేసాము
कार है ना कार है ना ले मैं जिलों कारुं हाँ ओके ओके वे अदर वो चीज़ किन्होंने तो एक ही राइट है Oh, you 
ఫ్లోర్స్ ఉంటాయండి అందుకని మారిపోకుండా జాగ్రత్తగా ఒకే ఫ్లోర్ లో పెట్టుకుందామని అయితే బావగారు చెప్తున్నారు నాకు అర్థం వాళ్ళ బాగా అందుకే దగ్గరలో ఉండమంటున్నారా లోపలికి నాకు టెన్షన్ ఏం లేదు మెయిన్ రోడ్ లో అయితే కానీ అమ్మ 
ఇప్పటికే చూడండి కొద్దిగా మార్పు వచ్చేసింది అనమాట మా అమ్మాయి ఏమో పాపం వామిటింగ్ సెన్సేషన్ వస్తుంది అని అయితే అంటుంది పా కడుపులో తెమిలేసింది ఎందుకను పాపం కాదు బాగానే అయితే వామిటింగ్ అయిపోయింది అనమాట ఇదేంటంటే ఈ నార్త్ బిట్ మాల్ అంటండి ఈ మాల్లోకి అయితే ఫస్ట్ వెళ్ళాము ఫస్ట్ మొత్తం సిక్స్ ఫ్లోర్స్ సెవెన్ ఫ్లోర్స్ ఉన్నాయి అనమాట నేను అంత కౌంట్ చేయలేదు అంటే ఇంకేదో చాలా బాగున్నాయి ప్లే ప్రతి ఫ్లోర్లోనూ కూడా డిమార్ట్ అని లేకపోతే హోటల్కి సంబంధించినవి తినడానికి చాలా ఇవ్వండి ఇదైతే ఒక మార్ట్లా ఉంది దాంట్లో ఫ్రూట్స్ వెజిటేబుల్స్ అన్ని ఇంకా కిచెన్కి సంబంధించినవి గ్లోజరీస్ ఇవన్నీ అయితే ఉన్నాయన్నమాట ఇవన్నీ చూసేసుకొని తినడానికి అయితే వెళ్ళిపోయాము ఇక్కడైతే ఏవీ తీసుకోలేదు మేము చాలా చాలా కాస్ట్ తర్వాత ఐడియా వచ్చిందనమాట తినేసిన తర్వాత ఏదో ఒకటి తిన్న తర్వాత అప్పుడు మళ్ళీ షాపింగ్ చేయొచ్చు అని చెప్పి షాపింగ్ చేసాము కానీ ఏంటంటే షాపింగ్కి సంబంధించినవి చాలా క్లిప్స్ ఉన్నాయండి అవన్నీ కూడా దీంట్లో అయితే షేర్ చేయలేకపోయాను ఇప్పటికే మీకు బోర్ కొట్టేసి ఉంటుంది లెంత్ వచ్చేసేసరికి ట్వంటీ ఫైవ్ మినిట్స్ పట్టేసింది కదా అందుకని అవి నెక్స్ట్ వీడియోలో అయితే షేర్ చేస్తా అనమాట ఏమేమి ఉన్నాయి ఇక్కడ అన్నది చాలా కాస్ట్లీ ఐటమ్స్ అనమాట అన్నీ కూడా ఏవో మేము కొన్ని కొన్ని మాత్రమే తీసుకున్నాము అంతే ఇవన్నీ చూసి నాకైతే భలే అనిపించింది పండుమిరపకాయలు చూడండి అప్పుడే వచ్చేసాయి అనమాట అక్కడికి వచ్చేస్తున్నా ఒక్క నిమిషం ఇనార్బిట్ మాల్లో కూడా చట్నీస్ అనే హోటల్ ఉందండి ఇంకా దాంట్లోకి వెళ్ళాము అనమాట ఓకేనండి ఇలా అయితే తినేసి మళ్ళీ షాపింగ్ చూడడానికి అయితే వెళ్ళామన్నమాట చాలా చాలా బాగున్నాయి ఐటమ్స్ అన్నీ మనం దొరకని వస్తువు ఏమీ లేదన్నమాట దీంట్లో చాలా బాగుంది ఈ మాల్ వచ్చేసి ఇనార్బిట్ మాల్ అంటండి చాలా బాగుంది అనమాట ఈరోజు వ్లాగ్ వచ్చేసి ఇంతేనండి వ్లాగ్ కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఇంకా మంచి మంచి వీడియోస్తో మీ ముందుకైతే వచ్చేస్తానండి ఇంకా మీరు నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నట్లయితే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ అయితే చేసేసుకోండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్